എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥല മാറ്റവും നിയമനവും അതിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മൂന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഉത്തരവ് ആർക്കൊക്കെയാണ് ബാധകമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ അതായത് ഏത് വകുപ്പായാലും എല്ലാ വകുപ്പിലെയും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പൊതുസ്ഥല മാറ്റമാണ് ഇതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ നോക്കാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പൊതുസ്ഥല മാറ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നോൺ വെക്കേഷൻ വകുപ്പുകളിൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് മുമ്പും വെക്കേഷൻ വകുപ്പുകളിൽ ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പും പൊതുസ്ഥല മാറ്റം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെക്കേഷൻ വകുപ്പുകളിലും നോൺ വെക്കേഷൻ വകുപ്പുകളിലും ഇത്തരം സ്ഥലം മാറ്റം നിർബന്ധമായും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ടീച്ചേഴ്സിനും ഇത് ബാധകമാണ് എല്ലാ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെയും പോലെ അധ്യാപകർക്കും ഈ പൊതുസ്ഥല മാറ്റ ഉത്തരവ് ബാധകമാണ് ഇനി നോക്കാം അത് എന്നാണ് നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നോൺ വെക്കേഷൻ വകുപ്പുകളിൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പതിന് മുൻപും വെക്കേഷൻ വകുപ്പുകളിൽ ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പും പൊതുസ്ഥല മാറ്റം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് പൊതുസ്ഥല മാറ്റം നടത്തുന്നത് എന്നല്ല അർത്ഥം അതിൻ്റെ ആദ്യ നടപടി തുടങ്ങേണ്ടത് വെക്കേഷൻ വകുപ്പുകളിലാണെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് അപ്പൊ അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലം മാറ്റ നടപടിക്രമം അതായത് ഒരു പൊതുസ്ഥല മാറ്റ നടപടിക്രമം തുടങ്ങി അപേക്ഷ വിളിക്കുന്നതും ഇതിന് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതായത് അപേക്ഷ വിളിക്കുക പിന്നീട് കരട് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക കരട് ലിസ്റ്റിന് ലിസ്റ്റ് മേലെ ആക്ഷേപം ക്ഷണിക്കുക ഈ ആക്ഷേപം ക്ഷണിച്ചിട്ട് അതിന്മേല് ആ ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുക ആ അന്തിമ ഉത്തരവ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ ആദ്യ നടപടി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായി സ്ഥലം മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ കഴിയണമെന്നില്ല അപ്പൊ ആ ലിസ്റ്റിൽ വീണ്ടും ആൾക്കാർ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് ഈ വർഷം പിന്നീട് വരുന്ന ഓപ്പൺ വേക്കൻസി അതായത് അടുത്ത ഒരു പൊതുസ്ഥല മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കൂട്ട സ്ഥലം മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അടുത്ത ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെയുള്ള സ്ഥല മാറ്റങ്ങൾ പൊതു സ്ഥല മാറ്റത്തിന്റെ ഇതിൽ വരില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ ലിസ്റ്റിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓപ്പൺ വേക്കൻസിയിൽ നിയമനം കൊടുക്കണം അവർ ചോദിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് ഇതാണ് ഈ പൊതുസ്ഥല മാറ്റത്തിലെ ഈ പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി ഓരോ വർഷവും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് മൂന്ന് വർഷം തികയുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അപേക്ഷ മാത്രമേ പരിഗണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഓരോ മൂന്ന് വർഷം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ഥലം മാറ്റത്തിനെ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അതായത് ഓരോ വർഷവും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുക ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ കാലയളവ് മൂന്ന് വർഷം കാലാവധി എന്നത് ഡ്യൂട്ടിയിൽ പ്രവേശിച്ച തീയതി മുതൽ അടുത്ത ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ വകുപ്പിലെയും ജില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ ആ വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ ഓഫീസർമാരുടെ ചുമതലയിലും സംസ്ഥാനതല ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ ജില്ലകൾക്കകത്തുള്ള ഉള്ളതും അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളും വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ ചുമതലയിലും ഓഫീസുകളിലെ സീറ്റ് സീറ്റ് മാറ്റം ഓഫീസ് മേധാവിയും നടത്തേണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജില്ലയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് റവന്യൂ വകുപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ഥലം മാറ്റവും ജില്ലാ കളക്ടർ തന്നെ നടത്തണം ജില്ലാ നിയ ജില്ലാ അധികാരി ജില്ലാ കളക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നയാളോ അപ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് എ ഡി എം ആണ് ജില്ലാ കളക്ടറെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ജില്ലയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡി എം അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർബന്ധമായിട്ടും ജില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഉള്ള നടപ്പിലാക്കണം അപേക്ഷ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ജില്ലയ്ക്കകത്തുള്ള സ്ഥല മാറ്റങ്ങൾ
അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വകുപ്പ് മേധാവി എന്നാണ് പറയുന്നത് വകുപ്പ് മേധാവിയോ വകുപ്പ് മേധാവി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ആളോ ജോയിൻറ്റ് കമ്മീഷണർക്കോ അത് ചെയ്യാം എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും മേധാവികൾ ജീവനക്കാരുടെ പോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഇനിമേൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെയും നിയമനത്തിന്റെയും നടപടികൾ ഓൺലൈൻ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൂടി മാത്രം നടത്തേണ്ടതുമാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനും ഈ സമ്പ്രദായം നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനുമായി പരിശീലനം എൻ ഐ സി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ ഐ സി നാളിതുവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റവന്യൂ വകുപ്പിലെ ഈ സ്ഥലമാറ്റം നടപടികൾ തുടക്കം കുറിച്ച സമയത്ത് ആദ്യമായി ഇത് റവന്യൂ വകുപ്പിലാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെൻറ്റർ അതായത് എൻ ഐ സിയുടെ സ്പാർക്ക് എന്ന സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നിലവിൽ അവർ ആ തരത്തിലൊരു മൊഡ്യൂള് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ മൊഡ്യൂള് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ വകുപ്പിൽ ഒരു നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിക്കണമെന്നും ആ നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നുമാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കിട്ടിയ ഒരു മറുപടി അത്ര തൃപ്തികരമല്ലാത്തത് കൊണ്ടും എന്നാൽ വകുപ്പിൽ ഓൺലൈൻ സ്ഥലം മാറ്റം ഉടനടി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സീഡിറ്റിന്റെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് വിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ചാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റവന്യൂ പോർട്ടൽ ഉണ്ട് പിന്നീട് അത് ഗവൺമെൻറ് അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അത് അംഗീകരിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അത് പറയാൻ പറയുന്നതാണ് പിന്നെ പൊതുസ്ഥല മാറ്റമായ പൊതുസ്ഥല മാറ്റത്തിന് ഈ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി എല്ലാ വർഷവും ഒരു മുൻഗണന പട്ടിക തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് ഇതും നിർബന്ധമായിട്ടും പറയുന്നതാണ് അതായത് കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ആ കരട് സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അതിന്മേൽ ആക്ഷേപം ക്ഷണിച്ച് ഒരു മുൻഗണനാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക എന്നിട്ട് ആ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ നിന്നും പൊതുസ്ഥല മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുകയും ബാക്കി വരുന്ന വകുപ്പിലെ അതായത് ഏത് വകുപ്പായാലും ബാക്കി വരുന്ന വകുപ്പിലെ എല്ലാ സ്ഥല മാറ്റങ്ങളും ക്യൂ സമ്പ്രദായം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മാത്രം നടത്തേണ്ടതുമാണെന്ന് ഒന്ന് അഞ്ചിൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് അഞ്ചാം കണ്ണികയായിട്ട് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഉദ്യോഗ കാലദൈർഘ്യം ഉദ്യോഗ കാലദൈർഘ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജില്ലാന്തര സ്ഥല മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി അതായത് അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥല മാറ്റം എങ്ങ എന്താണ് അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥല മാറ്റം ഒരു എൻട്രി കേഡറിൽ ഒരു ജീവനക്കാരൻ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അഞ്ച് വർഷം കഴിയാതെ മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കുകയില്ല അഞ്ചു വർഷം കഴിയാതെ അപ്പൊ അത് അഞ്ചു വർഷം കഴിയാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവുണ്ട് അത് പ്രകാരമാണ് അഞ്ചു വർഷവും പത്ത് പത്ത് ശതമാനം ഈ അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥല മാറ്റങ്ങൾക്ക് നീക്കിവെച്ചത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വടക്കൻ ജില്ലയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ജോലിയിൽ കയറുകയും അയാൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരുവനന്തപുരം അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം വന്നപ്പോൾ പി എസ് സിയിലെ ഒരു കൂട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സർക്കാരിന് ഒരു മാസ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തു ഇതിങ്ങനെ ശരിയാവുകയില്ല ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ആ മറ്റ് അന്യ ജില്ലകളിൽ കയറുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് കൂടുതൽ നിയമനങ്ങളും കിട്ടുന്നു നിയമനം കിട്ടിയ ആൾക്കാർ വീണ്ടും അവരുടെ സ്വന്തം ജില്ലകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു അത് ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചു ഈ ഇത്തരത്തിൽ സ്ഥല മാറ്റത്തിനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയായിരിക്കണം ഒരു ജില്ലയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അയാളുടെ ഡി ആർ ബി സർ ഇത് മാറ്റിക്കൊടുക്കും നിയമപരമായി മാറ്റിക്കൊടുക്കും വകുപ്പ് തലവനാണ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് മാറ്റിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാളെ ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആക്കുകയും എന്നാൽ ആകെ വരുന്ന ഒഴിവിന്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇത്തരക്കാർക്ക് നീക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ ഇതാണ് അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥല മാറ്റം അതാണ് ജില്ലാന്തര സ്ഥല മാറ്റങ്ങൾക്കുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക്
അവർ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിനേക്ക് ആയി ആയി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ മൂന്ന് വർഷം കാലാവധി പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അടുത്ത പൊതുസ്ഥലമാറ്റ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് വരെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെയ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയോ ഇനി പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ ഒഴികെ സാധാരണ ഗതിയിൽ സ്ഥലം മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്ഥലം പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനകത്ത് വെച്ച് ഒരു കൂട്ട സ്ഥലം മാറ്റം നടത്താൻ പാടില്ല എങ്കിലും അച്ചടക്ക നടപടിയുടെയോ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെയോ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം മാറ്റം അനുകമ്പാർഹമായ കാരണങ്ങളാലുള്ള സ്ഥലം മാറ്റം ഒഴിവുകളില്ലാത്ത കാരണത്താൽ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ജില്ലയിൽ എന്താണ് സ്വന്തം ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ജില്ല എന്നത് കൃത്യമായി നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം ജില്ല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പത്ത് ബാർ പതിനെട്ടില് സർക്കാർ വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഉത്തരവുണ്ട് പത്ത് ബാർ പതിനെട്ട് അതായത് അഞ്ച് നാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സ്വന്തം ജില്ല അതായത് സർവീസ് പ്രവേശന സമയത്ത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകി പിന്നീട് നിയമപരമായി മാറ്റി വാങ്ങിയ ജില്ലയോ എന്ന് നിർവചിച്ച് അത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന് ഉത്തരവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും പരിധിയില്ലാതെ ഓപ്ഷൻ നൽകാവുന്നതാണെന്നും സ്വന്തം ജില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹോം സ്റ്റേഷൻ എന്നത് ജീവനക്കാരൻ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നൽകുന്ന സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസ പ്രകാരമുള്ള ജില്ലയായിരിക്കുമെന്നും സർവീസിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം ഹോം സ്റ്റേഷൻ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും മേൽപ്പറഞ്ഞ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഉത്തരവാകുന്നു അപ്പൊ സ്വന്തം ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സർവീസിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് മേൽവിലാസമാണോ സർവീസ് ബുക്കിൽ സ്ഥിരമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ മേൽവിലാസത്തിനെയാണ് സ്വന്തം ജില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് സ്വന്തം ജില്ലയാവും ഇനി അതല്ലെങ്കിലോ നിയമപരമായി മാറ്റി വാങ്ങിച്ചത് അത് സ്വന്തം ജില്ലയാണ് അത് ഡി ആർ ബി റൂൾ പ്രകാരമുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരക്കാരെയൊക്കെ അതായത് ഈ അച്ചടക്ക നടപടി അനുകമ്പാർഹമായ കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവില്ലാത്ത കാരണത്താൽ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ ഓപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ജില്ലയിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട ജീവനക്കാരനെ തിരികെ സ്ഥലം മാറ്റാൻ മൂന്ന് വർഷം ഡ്യൂട്ടി സർവീസ് പാസമാകുന്നതല്ല എന്താണ് ഒഴിവില്ലാത്ത കാരണത്താൽ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ജില്ലയിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട ജീവനക്കാരൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഈ പൊതുസ്ഥല മാറ്റം നടപ്പിലാകുമ്പോൾ എന്താണ് പൊതുസ്ഥല മാറ്റം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ജില്ലയിൽ ഉള്ള ഒഴിവുകളിലേക്കല്ല പൊതുസ്ഥല മാറ്റം നടപ്പിലാക്കുന്നത് പകരം ഒരു ജില്ലയിൽ മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച എത്ര ജീവനക്കാരുണ്ടോ അവരെയെല്ലാം മറ്റു സ്റ്റേഷനുകളിലേക്ക് മാറ്റി പകരം ഔട്ടർ സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് പൊതുസ്ഥല മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എല്ലാ വർഷവും മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയായവര് സ്റ്റേഷന് പുറത്തു പോവുകയും സ്റ്റേഷന് പുറത്തുള്ളവര് ഈ സ്റ്റേഷനകത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു റൊട്ടേഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൊതുസ്ഥല മാറ്റം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരാളെ സ്ഥലം മാറ്റി പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ കൊണ്ടും പുറത്ത് ജില്ലകളിൽ പോകേണ്ടി വരും അത് രണ്ടും എന്താണ് നിർബന്ധമായ സ്ഥലം മാറ്റമാണ് അപ്പം ഇത്തരം നിർബന്ധമായ സ്ഥലം മാറ്റം പെട്ട ജീവനക്കാരനെ ആ സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് വർഷം ഇരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ മാറ്റാവൂ എന്നില്ല അടുത്ത ഒഴിവിൽ അയാളെ പരിഗണിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അടുത്ത ഒഴിവിൽ അയാൾ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കണമെന്നല്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു നൂറ് പേരായിരിക്കും പോകുന്നത് ആ നൂറ് പേര് പോകുമ്പോൾ തിരിച്ച് അവിടെ അടുത്ത ഒഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്ത് ഒഴിവ് വന്നാൽ ആരാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ആൾക്കാർ എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് ഇതിന് താഴോട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് വർഷം ഡ്യൂട്ടി അവിടെ ബാധകമല്ല അല്ലാതെ ഒരു ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം സ്ഥലം മാറ്റം പെട്ട ജീവനക്കാരൻ ഉദാഹരണത്തിന് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും കൊല്ലം സ്റ്റേഷനായി വാങ്ങിയ ഒരു
കണ്ടോ ഓരോ വ്യക്തിക്കും പരിധിയില്ലാതെ ഓപ്ഷൻ നൽകാവുന്നതാണ് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് മൂന്നേ ബാർ പതിനേഴിന് ശേഷം വന്ന ഉത്തരവാണ് പത്തേ ബാർ പതിനെട്ട് അതുകൊണ്ട് അതാണ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എത്ര പത്ത് ഇവിടെ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ പത്ത് ഓപ്ഷൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പത്ത് ഓപ്ഷനിലും കൊടുക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ അയാൾ എത്തിയാൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലാണ് അയാൾ എത്തുന്നതെങ്കിൽ അയാളെ പിന്നെ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ അവിടെ നിന്നും സ്ഥലം മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ അയാൾക്ക് ബാധകമാണോ എന്നത് നോക്കും അതായത് അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ ഭാഗമോ വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമോ അനുകമ്പാർഹമായ കാരണങ്ങളാലോ ആണോ എങ്കിൽ മാ അയാളെ മാറ്റാം മൂന്ന് വർഷം കാർത്തിരിക്കേണ്ടതില്ല അല്ലാതെ ഉള്ള ഒരു സംഗതിയിലും അയാളെ മൂന്ന് വർഷത്തിനകത്ത് പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടത്താൻ പാടില്ല അയാളുടെ സ്വന്തം ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം വന്ന ഒരു അപ്പൊ അതിനർത്ഥം മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അയാൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ പിന്നെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ സ്വന്തം ജില്ലയുടെ ഒരു സൂചന ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പുറത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് വർഷ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ അവകാശപ്പെട്ട് ആൾക്ക് മാറ്റം നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള പക്ഷമോ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരന്റെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം പൊതു താല്പര്യം ആവശ്യമായി വരുന്ന പക്ഷമോ അല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേഷനിൽ മൂന്ന് വർഷം സർവീസ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ജീവനക്കാരനെയും അച്ചടക്ക നടപടി വിജിലൻസ് അന്വേഷണം അനുഗണമാ അനു അനുഗമ്പാർഹമായ കാരണങ്ങൾ ഒഴിവില്ലാത്ത കാരണത്താൽ സ്വന്തം ജില്ലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ജില്ലയിൽ നിന്നും സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടവർ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരെ സ്ഥലം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പൊതു താല്പര്യത്തിന് വിധേയമായ സ്ഥലം മാറ്റം എന്താണ് പൊതു താല്പര്യത്തിന് വിധേയമായ സ്ഥലം മാറ്റം പൊതു താല്പര്യത്തിന് വിധേയമായ ഒരു ജീവനക്കാരനെ സ്ഥലം മാറ്റേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ബോധ്യമുള്ള പക്ഷം സർക്കാരിന് ജീവനക്കാരനെ ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലം മാറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് വകുപ്പ് തലവന് തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലം മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പൊതു താല്പര്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഫീസിന്റെ കാര്യക്ഷമതയ്ക്കും സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തിനും സ്ഥലം മാറ്റം അനിവാര്യമാകുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോ ഈ പൊതു സ്ഥലമാറ്റ പൊതു താല്പര്യത്തിന് വിധേയമായ സ്ഥലം മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സർക്കാർ ഉത്തരവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ മാറ്റാവൂ എന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി അനു ഈ ഉത്തരവ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് അനുകമ്പാർഹമായ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അനുകമ്പാർഹമായ കാരണങ്ങൾ എന്താ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഗുരുതരമായ ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഗുരുതരമായ അസുഖങ്ങൾ എന്നത് കൊണ്ട് എന്നത് ഗുരുതര രോഗങ്ങളായ ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം പക്ഷാഘാതം എന്നിവയും കരൾ വൃക്ക എന്നിവ ദാനം ചെയ്തവർ അവയവ മാറ്റി മാറ്റിവെക്കലിന് വിധേയരായവർ അപകടം മൂലമോ ഒരു ജീവനക്കാരന് സ്ഥായിയായ ആവശ്യത സംഭവിക്കുകയും ആയത് മൂലം ജീവനക്കാരന് പരസഹായത്തിനായി ആശ്രയിക്കേണ്ടതായും വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ അനുകമ്പാർഹമായ കാരണം രണ്ടാമത്തെ നോക്കുക വിദഗ്ധ ചികിത്സ മറ്റൊരിടത്തും ലഭ്യമല്ല എന്ന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വകുപ്പ് തലവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക അയാൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ ഒരു ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതിനടുത്തോ ആ പ്രദേശങ്ങളിലോ ആണ് അയാൾക്ക് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അസുഖത്തിന് ചികിത്സ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണത് ഇത് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരവിനകത്ത് ഈ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ് എന്നും കൂടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വകുപ്പ് തലവനായ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണം റവന്യൂ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് വകുപ്പ് തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ ആണ് ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ അല്ല റവന്യൂ വകുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂടി ചേർന്നതാണ് അതല്ല ലാൻഡ് റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ വകുപ്പ് തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ തന്നെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാരണം ജീവനക്കാരന്റെ ഭാര്യയ്ക്കോ ജീവനക്കാരെയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവിനോ ഗുരുതരമായ രോഗം പിടിപെട്ടതും ജീവനക്കാരനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്നതുമായ മകനോ മകൾക്കോ മാതാവിനോ പിതാവിനോ ജീവനക്ക
ഒന്നും അറിയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തതും അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒരുപാട് പേപ്പറുകൾ നമ്മുടെ ഈ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ സാങ്കേതികമായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പക്ഷെ അതിൽ ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംവിധാനം അവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിക്കൽ ബോർഡിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് വകുപ്പ് തലവൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം ഈ അനു അനുകമ്പാർഹമായ കാരണങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥിരമല്ല ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും പുനഃപരിശോധിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴും ഈ ഇദ്ദേഹം ഈ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം പുനഃപരിശോധിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഈ അർഹതപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ വർഷവും അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഉത്തരവിൽ നിന്ന് അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കണ്ടോ മേൽപ്പറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എന്നു വെച്ചാൽ പുനഃപരിശോധിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ പറയുന്ന കമ്പാഷനേറ്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ അയാൾ ഇപ്പോൾ കമ്പാഷനേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പാഷനേറ്റ് ആനുകൂല്യത്തിന് അർഹതയല്ലെങ്കിൽ അയാളെ സ്ഥലം മാറ്റും അർഹനാണെങ്കിൽ അയാളെ സ്ഥലം മാറ്റി കമ്പാഷനേറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വന്ന ഒരാളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളില്ല അയാൾ ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചോദിച്ചാൽ കമ്പാഷനേറ്റ് വ്യവസ്ഥ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ അയാൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ചോദിച്ച് അവിടെ വന്നു ആ നിയമനം അതാണ് പറഞ്ഞത് മേൽ സാഹചര്യത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ ഉത്തരവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നിയമനം ഒരു ഉത്തരവാണ് ആ ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പുനഃപരിശോധിക്കും ഇനി അടുത്തത് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥലമാറ്റം ഒന്നാമതായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ സ്ഥലമാറ്റം നടപ്പിലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നിർബന്ധമായി സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട ആളിനെ പോലും തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു വേണം അയാളും വരാൻ ഇപ്പോൾ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ എന്നല്ല എല്ലാ വകുപ്പിലും ഓപ്ഷൻ അതായത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താലൂക്കുകൾ ഓപ്ഷൻ ആക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഈ ഉത്തരവിനകത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളെയും അതാ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നാലാമത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തികൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയ വ്യക്തിയെ ഒന്നാമതായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സീനിയോറിറ്റിക്ക് തന്നെയാണ് മാനദണ്ഡം ഒന്നാം വേറെ ഒന്നും കാര്യമില്ല ജീവനക്കാരൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ ഓപ്ഷൻ പ്രകാരം സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടുന്നവർ അവിടെ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷകാലം ജോലി ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്ഥലമാറ്റത്തിനുള്ള ആവശ്യത്തിലേക്കായി പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിലുള്ള സ്റ്റേഷനുകളെ ഒരു സ്റ്റേഷനായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എഴുപത്തിയെട്ട് താലൂക്കുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എഴുപത്തിയെട്ട് താലൂക്കുകളിൽ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള സ്റ്റേഷനുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നമുക്ക് ആ തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് തിരുവനന്തപുരം താലൂക്ക് അത് സിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇനി കളക്ടറേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു റിമോട്ട് ഏരിയയിലാണ് എങ്കിലും ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളെയും ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് എളുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു താലൂക്കായിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം എന്ന ഒരു താലൂക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് കളക്ടറേറ്റും താലൂക്ക് ഓഫീസും ഒരു സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ട് അതൊരു സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ അതൊരു താലൂക്കിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഒരു സ്റ്റേഷനെ നിർവചിക്കാൻ നമുക്ക് താലൂക്കാണ് മറ്റു വകുപ്പുകൾക്കും അത്തരത്തിൽ താലൂക്ക് നിർവചിക്കുന്നതായിരിക്കും വളരെയധികം സൗകര്യം അല്ലാതെ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബൗണ്ടറി വെച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നിലവിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഏരിയ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് താലൂക്ക് തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യപ്രദം ഒരിക്കലും ജില്ല ഇത് പലപ്പോഴും പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജില്ലയാണ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് മൂന്നേ ബാർ പതിനേഴിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മൂന്നേ ബാർ മൂന്നേ ബാർ പതിനേഴിലെ ഉത്തരവാണ് ആ ഉത്തരവിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിലെ സ്റ്റേഷനുകൾ അതൊരു സ്റ്റേഷനായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്
ഓപ്ഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ ഒന്ന അയാളുടെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്നു തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിലേക്ക് വന്നു അയാൾക്ക് വർക്കല താലൂക്കിലേക്ക് പോകണം മൂന്ന് വർഷം തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്താൽ മാത്രമേ വർക്കലയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യവും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് വർക്കലയിലേക്ക് അയാൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ വേറെ ആരും അപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു അവകാശവാദങ്ങളും ഇല്ലാത്ത അത് ഒരു അവകാശവാദിയും ഇല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ വർക്കലയിലേക്ക് ആ ഒരു സാമ്പത് പിന്നെ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ജീവനക്കാരനും അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അയാൾക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം കൊടുക്കാം അത് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഒരു വർഷത്തിന്റെ കേസ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് അത് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഓപ്ഷനുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അല്ലാതെ ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥലമാറ്റങ്ങളും നിർബന്ധിത സ്ഥലമാറ്റമായി കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ പൊതുസ്ഥലമാറ്റത്തിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓപ്ഷനുകൾ കൊടുക്കാൻ സംവിധാനം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമുക്ക് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അതായത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തെട്ടിന് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത സ്ഥലമാറ്റത്തിന് അർഹത ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഉദാഹരണത്തിന് ചിറയൻകീഴ് സ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവനക്കാരൻ അയാൾ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേഷനിന് പുറത്തു പോകണം ആ സ്റ്റേഷനിന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഏത് സ്റ്റേഷനിൽ അയാളെ കൊണ്ട് വയ്ക്കും എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നോക്കുക നിർബന്ധിതമായി സ്ഥലം മാറ്റം സ്ഥലം മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ ഓപ്ഷനുകൾ മറ്റുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെച്ച ഓപ്ഷനുകളേക്കാൾ മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് ജീവനക്കാരനുണ്ട് പത്ത് ജീവനക്കാരൻ ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ അതിൽ ഒരാള് നിർബന്ധമായും സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട ജീവനക്കാരനാണ് അയാൾ സീനിയറുമാണ് മറ്റെല്ലാവരും സീനിയർ ആണ് പക്ഷെ ഇയാൾ മാത്രമാണ് നിർബന്ധമായി സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ എല്ലാരേക്കാൾ മുൻപന്തിയിൽ ഇയാൾക്ക് തിരിച്ചു വരാം മുൻഗണന എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആളായിട്ട് ഇയാളെ പരിഗണിക്കണം പത്ത് പേര് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് എങ്കിൽ അവരെ ഒരുമിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു ഒഴിവേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നിർബന്ധമായി സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ട ആളിന് ഒന്നാമത് അപ്പൊ നിർബന്ധമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയായത് കൊണ്ട് അയാളെ ഒരു ജൂനിയറിന് കൊണ്ടുവന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് അയാളെക്കാൾ ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ മറ്റൊരു സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളെ പുറത്തെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി എങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ അർഹതയുണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഈ അടുത്ത പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ അയാൾക്ക് തിരിച്ചു വരാം ആ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ അവിടെ മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാവണമെന്നില്ല കാരണം എന്താ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിർബന്ധമായി സ്ഥലം മാറ്റപ്പെട്ടവർക്ക് മൂന്ന് വർഷം പൂർത്തിയാവുന്നതല്ല പൂർത്തിയാകേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇനി നോക്കുക ഇങ്ങനെ സ്ഥലം മാറ്റം നടത്തുമ്പോൾ ഓപ്ഷന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ട്രാൻസ്ഫർ ട്രാൻസ്ഫർ സ്റ്റേഷൻ സീനിയോർത്തി അതത് സംഗതി പോലെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ സർവീസിലുള്ള നിയമനത്തിന്റെ ഉത്തരവ് തീയതി മുതൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ് നിർബന്ധിത സ്ഥല മാറ്റങ്ങളും നിയമനങ്ങളും സ്റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എവിടെ നിന്നാണോ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിർബന്ധിതമായി സ്ഥലം മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ സ്റ്റേഷനിൽ അദ്ദേഹം തുടരുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് കൂടാതെ എല്ലാത്തരം സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾക്കും സ്റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റി ആയിട്ട് പറയുന്നത് ജില്ല തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു ജില്ലയ്ക്കകത്ത് ചിലപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ സ്ഥല മാറ്റങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു പൊതുസ്ഥല മാറ്റത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഉണ്ടായേക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ പോലും അതൊന്നും അയാളുടെ സ്റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല സ്ഥലം മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജില്ല തന്നെയാണ് ഇനി നിർബന്ധിത സ്ഥലം മാറ്റം നിർബന്ധിത സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള കാലയളവ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള ഒരു വർഷമായിരിക്കേണ്ടതാണ് നിർബന്ധിത സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ സർവീസിന്റെ കാലയളവ് കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡ്യൂട്ടിയിൽ ചെലവഴിച്ച യഥാർത്ഥ കാലയളവ് മാത്
നിർബന്ധിത സ്ഥലമാറ്റത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡം സർവീസ് ജൂനിയോറിറ്റി ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളെ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള സ്റ്റേഷനിൽ നിയമിക്കേണ്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ചിറയൻകീഴ് സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയായ ഒരാളും ഉണ്ട് നാലര വർഷം പൂർത്തിയായ ഒരാളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ജൂനിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അവരുടെ സർവീസ് സർവീസിൽ ആ കേഡറിലെ സീനിയോറിറ്റി ആണ് എന്ന് നേരത്തെ പറയുന്നു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ കേഡറിൽ ഏറ്റവും ആ കേഡറിൽ ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആരാണോ അയാളെ ദൂരെ അതായത് കഴിയുന്നതും അയാൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ സ്ഥലം കൊടുക്കുകയും വേണം എന്നാൽ ഇയാളെക്കാൾ ഒരുപാട് ദൂരെ ആകാൻ പാടില്ല സീനിയർ ആയ ആളിനേക്കാൾ ഒരുപാട് സോറി തിരിച്ചാണ് ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾ ഒരു കാരണവശാലും സീനിയർ ആയ ആളിനേക്കാൾ അടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല അയാളെ ആയിരിക്കണം കുറച്ച് അകലെയുള്ള സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നിയമിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സീനിയറിനെ ഒരിക്കലും ദൂരേക്ക് ഒരുപാട് അധികം ദൂരേക്ക് ജൂനിയറിനേക്കാൾ പറഞ്ഞു വിടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പിന്നെ ആക്ഷേപങ്ങളും അപ്പീലുകളും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആക്ഷേപങ്ങളും അപ്പീലുകളും ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചത്തെ സമയം കൊടുക്കണമെന്നാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ വകുപ്പിൽ സീനിയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ആക്ഷേപങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു ഒരാഴ്ച സമയം കൊടുത്തു അപ്പോൾ അടുത്ത ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കുന്ന ഒരു സമയമായപ്പോഴാണ് സർക്കാരിന് പഴയ ഉത്തരവിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ആറ് മാസം പൂർത്തിയായ ജീവനക്കാരന് മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഉത്തരവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പരിഷ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ഉത്തരവ് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ പുതിയ ഉത്തരവിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ണികകളിൽ ഉള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് കാരണം സീനിയോറിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അത് ഈ മൂന്നേബാർ പതിനേഴിന് എതിരാണ് എന്ന ഒരു കാരണം കൊണ്ട് ചില ഒരു കൂട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന് സമീപിക്കുകയും ആ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയുമാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് പുതിയ ഒരു വിധി വരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതോടു കൂടിയിട്ട് വകുപ്പിലെ സ്ഥലം മാറ്റം മൂന്നേ ബാർ പതിനേഴ് പ്രകാരമാണ് കോടതി നടപ്പിലാക്കാൻ പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും നടപ്പിലാകുന്നത് ഇവിടെ ജില്ലാതല ഓഫീസറുടെ കാര്യവുമാണ് അപ്പോൾ ജില്ലാതല ഓഫീസർ നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അപ്പീലുകൾ വകുപ്പ് തലവനും വകുപ്പ് തലവൻ നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അപ്പീലുകൾ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിമാരും അവർക്കും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നിരസിക്കലാണ് എന്തൊക്കെ നിരസിക്ക ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കാലയളവ് പഠനാവശ്യത്തിനുള്ള അവധി തുടങ്ങിയവയൊന്നും സ്ഥലമാറ്റത്തിന് അർഹതയുള്ള കാലയളവായില്ല ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിൽക്കുന്നവരോ പഠനാവശ്യത്തിന് അവധി എടുത്തിരിക്കുന്നവരോ ആയിട്ടുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു കാരണവശാൽ അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മുടെ റവന്യൂ വകുപ്പിലും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻകാർക്കോ സ്റ്റഡി പർപ്പസിന് അവധി എടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കോ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി പരസ്പര മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല മ്യൂച്വൽ ട്രാൻസ്ഫറും പരിഗണിക്കില്ല അതിനൊന്നും ഒരു സംവിധാനം ഇതിനകത്തില്ല ജീവനക്കാരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ആശ്രിതർക്കോ ഒന്നും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്റ്റേഷൻ കണ്ടോ എന്താണെന്ന് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ജില്ലയിലെ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിനുള്ളിലുള്ള സർവീസ് ഒരേ സ്റ്റേഷനിലെ സർവീസായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ് സ്റ്റേഷൻ എന്നത് ജീവനക്കാരൻ അവസാനം ജോലി ചെയ്ത ഓഫീസ് എന്നല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഓഫീസ് അല്ല അതായത് വർക്കല എന്നത് വർക്കല വർക്കലയിൽ അയാൾ ജോലി ചെയ്ത ഓഫീസ് അല്ല വർക്കല താലൂക്ക് മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന ആ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വർക്കല താലൂക്ക് മൊത്തത്തിലായിട്ട് എടുക്കാം അത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലാണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമല്ല എങ്കിൽ പോലും സൗകര്യത്തിന് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് താലൂക്ക് തന്നെ എടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ സ്വന്തം ജില്ല അത് ഹോം സ്റ്റേഷൻ എന്നത് ജീവനക്കാരൻ സർവീസ് പ്രവേശന സമയത്ത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകി പിന്നീട് നിയമപരമായി മാറ്റി വാങ്ങിയ ജില്ലയോ എന്ന് നിർവചിച്ച് അത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡേറ്റയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഒരു നിർവചനമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പത്ത് ബാർ പതിനെട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവനക്കാരൻ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നൽകുന്ന സ്ഥിരമായ മേൽവിലാസ
പ്രാവശ്യം തിരുത്താവുന്നതാണ് എന്ന് സർക്കാർ പത്തേ പാട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമാണ് ഇനി സ്വന്തം ജില്ലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത ജില്ലയിലേക്കുള്ള സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ജില്ലകളിലെ സർവീസ് മൊത്തത്തിൽ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് ഇവിടെ വലിയ പ്രസക്തമൊന്നുമല്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരാള് എറണാകുളത്ത് നിന്നും കാസർഗോഡേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലോ വന്നിട്ടായിരിക്കും എറണാകുളത്തേക്ക് വരേണ്ടത് അപ്പോഴും അയാളുടെ സർവീസ് സീനിയോറിറ്റി ഒരിക്കലും കേഡർ സീനിയോറിറ്റി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് ഏത് ചിത്ര ജില്ലയിലായാലും ഒന്നിലധികം ജില്ലകളിലുള്ള സർവീസ് ഒറ്റ സർവീസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ല ഓരോ ജില്ലയിലും ഓരോ ഓരോ സർവീസ് എന്നല്ല അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓഫീസ് ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജില്ലയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഇത് വളരെ റെയറായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നില്ല ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ജില്ലയിലോട്ട് ഓഫീസ് മാറ്റി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ജൂനിയറായ ജീവനക്കാരനെ പുതിയ ജില്ലയിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റേണ്ടതാണ് ഇത്തരം സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ ഡി ആർ ബി ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതായത് സർക്കാർ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഒരു ഓഫീസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഡി ആർ ബി പ്രകാരം സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റിയ ജില്ലയിലേക്ക് സ്വമനസാല പോകുന്ന ജീവനക്കാരുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മുൻഗണനാ ക്രമം ഓരോ പ്രത്യേക സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വളരെ കൂടുതൽ അപേക്ഷകർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുൻഗണനാ ക്രമം ചുവടെ പറയും പ്രകാരമാണ് അതായത് ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് സീനിയോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും സീനിയറായ വ്യക്തിയെയാണ് ഒന്നാമതായി പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ അവിടെയും ഈ തുല്യമായി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടുത്തെ മുൻഗണനാ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപേക്ഷാ സമയത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിലെ തുടർച്ചയായ ദൈർഘ്യം സ്ഥലമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മാനദണ്ഡമായിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് സ്റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റി ഒരു പ്രധാന കാര്യമാണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് ഇത് എല്ലാം ആദ്യം നോക്കുന്നത് എന്താണ് അയാളുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിലേക്കാണോ അയാൾ അപേക്ഷ തരുന്നത് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ജില്ലക്കാരന് മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പോകുന്ന ഒരു ഇതിൽ ജില്ലയിൽ കൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ സ്വന്തം ജില്ലയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകരെ എല്ലാം കൂടി അതിൽ സീനിയറായ വ്യക്തി ആരെന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് അവിടെയും തുല്യമായി വരുന്ന കേസിലാണ് സ്റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റി ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ സീനിയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതാ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം വനിതാ ജീവനക്കാരെ കഴിയുന്നിടത്തോളം മലയോര ജില്ലകളിൽ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയമിക്കാതിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രസവ അവധിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന ജീവനക്കാരെയും മുപ്പത്തൊന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകാരം കുട്ടിയെ ദത്തെടുത്തതിനുള്ള അവധിക്കർഹതയായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ വനിതാ ജീവനക്കാരെ അവർ എവിടെ നിന്നാണോ അവധിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് അതേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തന്നെ ഒരു വർഷക്കാലത്തേക്ക് നിയമിക്കേണ്ടതാണ് അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സ്ഥലമാറ്റം കിട്ടാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നാമതായി മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയ അവരുടെ അപേക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നല്ല ഒന്നാമതായി മുൻഗണന നൽകേണ്ടതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എത്ര ജൂനിയർ ആയിരുന്നാലും അവിടെ പത്ത് ഒഴിവുകളാണ് ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളത് അവരെത്ര ജൂനിയർ ആയിരുന്നാലും അവരൊരു മൂന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ മൂന്ന് പേർക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് ഏഴ് പേരെ അവിടെ നിയമിക്കാവൂ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവര് എന്താവും മുൻഗണന നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം തന്നെയാണ് നിലവിലെ റവന്യൂ വകുപ്പിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മലയോര സ്റ്റേഷനുകൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർ ഫോറിൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് മടങ്ങി വരുന്ന ജീവനക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരെ അവരുടെ സ്വന്തം ജില്ലയിലോ അവർ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുത്ത ക്കുന്ന ജില്ലയിലോ നിയമിക്കേണ്ടതാണ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാർക്ക് പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതായത് ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റ പ്രകാരം മാറ്റാൻ പാടില്ല ആവശ്യമുള്ള പക്ഷം ജില്ലാ തലത്തിൽ നടത്താവുന്നതാണ് പ്രൊമോഷൻ വഴി നികത്തേണ്ടതായ ഒഴിവുകൾ നികത്തേണ്ടത് ആദ്യം നിലവിലുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ സ്ഥലം മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അത് നേരത്തെ ആ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് പ്രൊമോഷൻ വഴി ഉണ്ടായ ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നത്
സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് ആ ഗവൺമെൻറ് ഇത്തരം സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉദ്യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ രണ്ട് വർഷം മാത്രമുള്ള ജീവനക്കാരെ ആദ്യം വിരമിക്കേണ്ടവർക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആവശ്യാനുസരണമുള്ള സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഒഴിവുകയിൽ നിയമിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അവർ അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ ആദ്യം ആരാണോ വിരമിക്കുന്നത് അവരെ ആദ്യം പരിഹരിക്കുക എന്നത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ലോട്ടാക്കി റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടപ്പിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് പത്ത് പേരടങ്ങുന്ന സ്ലോട്ടുകളാക്കിയിട്ട് ഈ പത്ത് സ്ലോട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ഏഴ് പേര് പിന്നെ മൂന്ന് പേര് കമ്പാഷനേറ്റും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്രത്യേക മുൻഗണന പ്രഥമ പരിഗണനീയമോ അല്ലെങ്കിൽ പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോ ആയ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് അതിൽ നോക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒഴിവുകളിലേക്കുള്ള സ്ഥലമാറ്റത്തിനും നിയമനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യത്തിലേക്കായി പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്രഥമ ഗണനീയ വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം പരമാവധി അഞ്ചു വർഷമായി നിജപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് മുൻഗണനാ പ്രകാരമുള്ള സ്ഥലമാറ്റം അതത് കാറ്റഗറികളിലെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ അധികരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വർഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഥമ പരിഗണനീയ വിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നു മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല മാറേണ്ടതില്ല എന്നാൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ മാത്രമേ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അവിടെ നിലനിർത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ പ്രത്യേക കാര്യം പിന്നെ അന്തർ വകുപ്പ് തല സ്ഥലമാറ്റങ്ങൾ ഡി ആർ വി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചട്ടങ്ങളും പൊതുസ്ഥലമാറ്റ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് തീർപ്പാക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊരിക്കലും അന്തർ വകുപ്പ് തല സ്ഥലമാറ്റങ്ങൾ വകുപ്പുകൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അന്തർ വകുപ്പ് തല സ്ഥലമാറ്റങ്ങൾ ഓൺലൈനായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം മറ്റൊരു വകുപ്പിലെ ജീവനക്കാരൻ ഈ പോർട്ടലിൽ കയറി ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനി പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുടെയും മൊത്തം ശതമാനം സ്ഥലമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒഴിവുകളുടെ മൊത്തം സംഖ്യാബലത്തിന്റെ പരമാവധി മുപ്പത് ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപത് ശതമാനം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിനും പൊതുവായിട്ടുള്ള വിഭാഗത്തിനും മുപ്പത് ശതമാനം പരിരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ കമ്പാഷനേറ്റ് ഉണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രിവിലേജുകാരുണ്ട് അതാണ് ഈ പ്രത്യേക മുൻഗണനാ വിഭാഗം മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു വർഷം മാത്രം വിരമിക്കാൻ ഉള്ള ജീവനക്കാരുമുണ്ട് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മുപ്പത് ശതമാനമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും കൂട്ടാനും പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സർക്കാർ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ സർക്കാരിന്റെ അതിപ്രഭാവമുള്ള അധികാരങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാര സ്ഥാനം സർക്കാർ ആയിരിക്കുന്നതും അക്കാര്യത്തിലുള്ള ആ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഉത്തരവിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഉത്തരവ് വ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ല മറിച്ച് ആ ഉത്തരവിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഈ ഉത്തരവ് വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള അധികാരം അതായത് ഇതിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് സർക്കാർ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എല്ലാ വകുപ്പുകളിലും പൊതുസ്ഥലമാറ്റം മൂന്നേ ബാർ പതിനേഴിലെ പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം മാത്രം നടപ്പിലാക്കിയാൽ മതി പൊതുവായിട്ട് മറ്റൊരു വകുപ്പുകളും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല പുതിയതായിട്ട് നിബന്ധനകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല എന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ പൊതുസ്ഥലമാറ്റത്തിനുള്ള ഭേദഗതി പൊതുസ്ഥലമാറ്റത്തിനുള്ള ഭേദഗതികൾ സർവീസ് സംഘടനയുമായി ആലോചിച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതാണെന്നൊക്കെ സർക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആലോചിച്ചു പ്രത്യേകം ഭേദഗതികളൊന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഭേദഗതികൾ തന്നെയാണ് പൊതുസ്ഥലമാറ്റത്തിന് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പുതുക്കിയിട്ട് ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവ് നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നിലവിൽ എല്ലാ വകുപ്പിനും ബാധകമാണ് ഇനി നോക്കാം റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സ്ഥലമാറ്റം ഉത്തരവ് നോക
വന്നത് പുതിയ സർക്കാർ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ മുപ്പത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ഇരുപത്തിനാല് എൺപത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാർ ഉത്തരവാണ് വന്നത് ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവിലാണ് ഇതിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ വിഭാഗത്തില് അവര് ആകെ പത്തൊഴിവുകൾ നാലൊഴിവുകൾ അനുബന്ധ അനുകമ്പാർഹം ഇതില് ഈ ഉത്തരവ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അന്തർ ജില്ലാ സ്ഥലമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ മാത്രമേ അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ ആ ഒരു ആശങ്ക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അവരെ കോടതിയിലേക്ക് പോവുകയും കോടതി അത് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് ആ ഈ സർക്കാർ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് സർക്കാരിനോട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ട് സമർപ്പിക്കാനും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിലവിലിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ സമർപ്പിച്ചു കോടതി ഉത്തരവ് വരാനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണ പരിഷ്കാര വകുപ്പ് മൂന്ന് ബാർ പതിനേഴിലെ വ്യവസ്ഥകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി എല്ലാ വകുപ്പുകളും ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം ഇതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരിലേക്കും എല്ലാ ജീവനക്കാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇത് കുറച്ച് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നന്